സ്വയം പിരിമിക്കലിന് ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിന് പിണറായി സർക്കാർ ഉടനൊന്നും അനുമതി നൽകില്ല ചാലക്കുടിയിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജേക്കബ് തോമസ് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത് സ്വയം വിരമിക്കലിന് ഇമെയിൽ മുഖേന നൽകിയ കത്ത് സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ല ഇമെയിൽ കത്തു പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും കടലാസിൽ കയ്യപ്പോടെയുള്ള കത്തു നൽകണമെന്നും ജേക്കബ് തോമസിനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ഇനി പുതിയ കത്ത് കിട്ടിയാൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കും നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള തീയതി കഴിയും വരെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ചാലക്കുടിയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് മത്സരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് എം പി ഇന്നസെന്റിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് പിണറായിയുടെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയുടെ ഇരയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഒന്നര വർഷമായി ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിലാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം സത്യസന്ധമായി നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ പോലും അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് വിധേയനാക്കി അങ്ങനെയാണ് അവസാനം സ്വയം വിരമിച്ച് ചാലക്കുടിയിൽ ജനവിധി നേടാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോഴും പാരപണി തുടരുകയാണ് സർക്കാർ ആദ്യം നൽകിയ ഇമെയിൽ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതിന് ഇമെയിൽ വഴിയും സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലും ഇത് അറിയിച്ച ശേഷം ദൂതൻ വശവും മറുപടി കൊടുത്തയച്ചു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബോധപൂർവം കാലതാമസം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് സ്വയം വിരമിക്കലിന് ജേക്കബ് തോമസ് ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രിന്റൌട്ട് ദൂതൻ വഴി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിലായതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു സ്വയം വിരമിക്കലിന് മൂന്ന് മാസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകണം സാധാരണഗതിയിൽ ആ കാലപരിധിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇളവ് നൽകാം എന്നാൽ സസ്പെൻഷനിലായതിനാൽ അതിന് കഴിയില്ല അതിനാൽ കത്ത് ലഭിച്ചാൽ അത് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറും കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തുടർ നടപടി ഇതിന് ദിവസങ്ങളുടെ കാലതാമസം എടുക്കും ഇതെല്ലാം ജേക്കബ് തോമസിനെ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാനാണ് സസ്പെൻഷനെതിരെ കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ ഹർജി നൽകിയെങ്കിലും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ തുടർ നടപടികളിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിനായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ പിന്നീട് ഇത് നാല് പ്രാവശ്യം നീട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസ് കാലാവധിയുണ്ട് പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ജേക്കബ് തോമസിന് സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയാലും നിർണായക പദവികളൊന്നും നൽകില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് സ്വയം വിരമിക്കലിന് തയ്യാറായത് ഇന്നലെ ചാലക്കുടിയിലെത്തിയ ജേക്കബ് തോമസ് അനൌദ്യോഗിക പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജേക്കബ് തോമസ് മത്സരിക്കേണ്ട എന്നാണ് പിണറായിയുടെ നിലപാട് എൽ ഡി എഫിനായി ഇന്നസെന്റും യു ഡി എഫിനായി ബെന്നി ബഹനാനും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടത്തിന് പുതിയ തലം നൽകിയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് എത്തുന്നത് ഇരുമുന്നണികളോടും പോരാടി കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ച ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് രാഷ്ട്രീയേതര വോട്ടുകളിലാണ് വിശ്വാസം ബി ജെ പിക്കായി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും ചാലക്കുടിയിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ത്രികോണപ്പോരിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചൂട് ചാലക്കുടിയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഉയർത്തും അഴിമതി ചർച്ചയാക്കിയാകും പ്രചാരണം സാധാരണക്കാരുടെ വികാരങ്ങൾ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പ്രമുഖരും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണത്തിനായി എത്തും ഇതോടെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്ഥിതി പ്രവചനാതീതമാവുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിൽ ഒന്നര വർഷമായി സസ്പെൻഷനിലാണ് കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ജനപിന്തുണ തേടി ചാലക്കുടിയിൽ എത്തുന്നത് ഇതും പിണറായി തടയുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തുവെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ന് സ്വയം വിരമിച്ചു സ്വയം വിരമിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും വിജിലൻസ് കേസും സസ്പെൻഷനും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കനിഞ്ഞാലെ ജേക്കബ് തോമസിന് മത്സരിക്കാനാകൂ അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് സ്വയം വിരമിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് നോട്ടീസ് നൽകണം വിരമിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിവേചനാധികാരമാണ് മുപ്പത് വർഷം സർവീസോ അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമോ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്വയം വിരമിക്കലിന് കേന്ദ്ര അനുമതി ആവശ്യമാണ് ജേക്കബ് തോമസ് നിലവിൽ സസ്പെൻഷനിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്നുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിക്കൊപ്പം വിരമിക്കാൻ കേന്ദ്രവും അനുകൂല നിലപാടെടുക്കണം ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ജേക്കബ് തോമസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യകത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തെന്നും കത്ത് ലഭിച്ചതായ അറിയിപ്പ് തനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും ജേക്കബ